வாழ்க்கையில் நம்ம தடுமாறும் போதெல்லாம் நம்மளை தூக்கி நிறுத்துறது தன்னம்பிக்கை தான் தன்னம்பிக்கையால் இந்த சமூகம் சார்ந்தும் தொழில் சார்ந்தும் சிந்தித்து வெற்றி பெற்றவர்களுடைய கதைகளை பதிவு செய்யக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் வணக்கம் அமெரிக்கா மற்றும் மக்கள் ஊடக மையம் இணைந்து தயாரிக்கக்கூடிய சொல்லல்ல செயல் நாம் எந்த ஒரு தொழில் செஞ்சாலும் அதில் நேர்மையும் புதுமையும் இருந்தால் நிச்சயமாக அதில் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் ஃப்ரான்சிஸ் அவர்கள் கோயம்புத்தூரில் ஃப்ரான்சிஸ் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த தொழில் என்ன அந்த தொழில் மூலமாக என்ன மாதிரியான புதுமைகளை செஞ்சிட்ருக்காரு அப்படின்றத ஒரு பதிவாக பார்க்கலாம் வணக்கம் என்னோடய பேர் ஃப்ரான்சிஸ் நான் தூத்துக்குடி மாவட்டம் நாசரித் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்திலேருந்து இந்த கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு டூ தௌசண்டில் வந்திருந்தேன் ஸோ டூ தௌசண்டில் வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஐடி நார்மலாக ஒரு வெல்டர் கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சிருந்தோம் ஸோ வெல்டர் கோர்ஸ் எடுத்து படித்து ஒரு ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன் யூனிட்டில் ஒரு ஃபே வெல்டராக ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஹெல்பராக ஜாயின் பண்ணி ஒரு வெல்டராக ப்ரமோட் ஆகி ஒரு ஃபேப்ரிகேஷனில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வெளியே அந்த கம்பெனி விட்டு வெளியே வந்தோம் ஸோ வெளியே வந்துட்டு நான் ஒரு ரீஒர்க் எனக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ ஒரு ஒரு ரீஒர்க்குக்காக ஒரு வெஹிக்கிள் வந்தது ஸோ ஒரு ரீஒர்க்குக்காக ஒரு மாடிஃபிகேஷன் ஒரு இம்போர்ட்டட் வெஹிக்கிள் ஒன்று வந்தது ஸோ அதை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அவங்களுக்கு திருப்தியாக கொடுத்தோம் அப்போ அதை வச்சு அந்த கஸ்டமர் அவங்களுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆனவுன்னா அவங்க மறுபடியும் அவங்கள்ட்ட எங்கள்கிட்ட ரீ ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதை எல்லாமே டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கும்பொழுது இதில் வெல் இன்ட்ரெஸ்டடாக நாங்கள் மாறினேன் ஸோ அதில் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக வந்து நம்ம கம்பெனி வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த கம்பெனியில் வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபுட் ட்ரக்ஸ் மா மாடிஃபிகேஷன் அதாவது வெஹிக்கிள் வந்து இன்றைக்கி ஒரு உணவு தொழிலில் வந்து ஒரு கிச்சனை வந்து நம்ம வந்து மொபிலிட்டியாக செஞ்சு கொடுக்குறோம் ஸோ மொபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு அப்டேட்டடான ஒரு ஒர்க்கு ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் உள்ள ஒரு கிச்சனை வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் உள்ள கிச்சன்லேயே நம்ம வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் ஸோ அதில் அவங்களுக்கு என்ன பிஸ்னஸ் இருக்குமோ அந்த பிஸ்னஸ் இந்த ட்ரக்ஸில் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தது ஒரு டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் டொ டுவெண்ட்டி டூவில் இப்போ இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டென்னில் இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஆரம்பித்த இந்த கம்பெனி வந்து இன்றைக்கி டென் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இருக்குது ஒரு டூ டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஷாப்புக்கு வந்து அட்வான்ஸ் கொடுக்கும்போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் அட்வான்ஸு கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் ஒன்று எடுத்து அதில் வந்து ரெவன்யூவை தான் அதை நான் யூஸ் பண்ணேன் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அட்வான்ஸ் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் மந்த்லி ரெண்ட்டுக்கு மட்டுமே எனக்கு கம்பெனி ஓடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கம்பெனியும் ரெண்ட்டு அதாவது மாதம் ஒரு மூவாயிரரூவா வாடகை அப்படின்னா அந்த மாதமே எனக்கு ஆர்டரே இருக்காது ஒரு ஒரே ஒரு மிஷின் ஆர்டர் தான் இருக்கும் ஒரு ஷவர்மா மிஷின் இன்றைக்கி வந்து ஷவர்மா மிஷின் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி அந்த ஷவர்மா மிஷினை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது இங்கே கோயம்புத்தூர்லேயும் சரி கேரளாவிலையும் சரி நிறைய பண்ணுறதுக்கு பெரிய பெரிய கம்பெனியில் பெரிய ரேட் சொல்லுவாங்க நம்ம கம்பெனியில் சின்ன ரேட்டாக இருக்கும் ஒரு நான் லேபருக்கு மட்டும் செய்வேன் லேபருக்கு மட்டும் செஞ்சு அதில் தான் ரெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு மட்டுமே ஒரு மாதமெல்லாம் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு மாதம் ரெண்ட்டு கொடுத்தா மட்டும் போதும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையிலலாம் ஒர்க் பண்ணி டெவலப் ஆனது தான் நம்ம கம்பெனி ஸோ டூ தௌசண்ட்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு அப்ராட் கண்ட்ரி யூகே யூஎஸ் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் தான் நிறைய பார்க்க முடியும் இல்லை அப்படின்னா கூட மும்பையில் பார்க்கலாம் டெல்லியில் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் மூலமாக யார் யாருக்கு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலை யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேருக்கு இது பெனிஃபிட்டாக இருக்குது நான் எங்கே இருக்கும்போது அந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியா கொடுக்குறதுக்கோ பேசிக்காக அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டில் எங்களுக்கு ஒரு இது ஒரு இது பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஆளுகளாக ரொம்ப குறைவாக இருந்தாங்க யாருமே இல்லை இப்போ நானே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்பா இல்லாமல் ஒரு அம்மா அம்மா மட்டும்தான் அப்பா கிடையாது சின்ன வயசுலேயே அப்பா இறந்துட்டார் ஸோ மொத்தம் ஒரு ஏழு பேர் நம்ம ஃபேமிலி ம
ஒரு கிராசரி கொண்டு போகலாம் இன்றைக்கி இருக்கு இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனில் மொபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு மோஸ்ட்டாக பெரிய அளவில் மார்க்கெட்டாக இருக்குது ஸோ நிறைய என்டர்பனருக்கு இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ்லேருந்தே நீங்கள் பண்ணலாம் அட் ப்ரெசண்ட் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் செகண்ட் வெஹிக்கிள் கிடைக்குது ஸோ அதிலேருந்து எடுத்து ஒரு மாடிஃபிகேஷன் எடுத்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வித் அவுட் வெஹிக்கிள் ஸோ ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் ரஃப்லி அப்படிங்கிறத வச்சு நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் வந்து அபவ் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணலாம் மினிமம் டாட்டா ஏஸ் இல்லாமல் டாட்டா ஏஸ் அண்ட் அது அதுக்கு அபவ் ஒரு ஃபோர் வீலில் நீங்கள் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் எந்த வெஹிக்கிள்னாலுமே பண்ணிடலாம் அபவ் ஒரு செவன்டீன் ஃபீட் வெஹிக்கிளில் கூட இன்றைக்கி ஒரு மாடிஃபிகேஷனை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது மினிமம் பட்ஜெட்டில் ஸோ அதுதான் மெயின் பார்ட்டாக இருக்கணும் நம்ம கஸ்டமர் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் பட்ஜெட்டில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நாங்கள் இப்போ சொல்கிற பட்ஜெட்டு ஸ்டார்டிங் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து இருக்குது யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டங்களில் ஆசைப்பட்டேன் அதனால நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபுட் ட்ரக் ஆரம்பிச்சு ஒன் மந்த் ஆச்சு இப்போ ஒன் மந்த்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்காங்க நம்ம ரேட் மெனூஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறோம் அதனால நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வராங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அக்னி அவர்கிட்ட பண்ண நான் அவர் ட்ரக்கு நான் இந்த மாதிரி தான் வேணும்னு சொன்னேன் அவர் நிறைய சஜஷன் பண்ணி கொடுத்தாரு அவங்களுக்கு அது ஒரு கேரியராக மாறிடுது அது வந்து இது ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இது எப்படி பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது இதுக்கு எப்படி லைசன்ஸ் வாங்குறது என்ன மாதிரியான மெனுவை பண்ணுறது இப்படியெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் எங்கள்கிட்ட ஒரு சிட்டிங் ஒன்று வரும்பொழுது நாங்கள் அவங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறோம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கஸ்டமரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சார் நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு சொல்கிறத கேட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டு பண்ணிக்கிறோம் மாற்றிக்கிறோம் நாங்கள் எல்லாமே எல்லாமே பண்ணுறோம் எல்லாமே எங்களுக்கு ஓகே நாங்கள் சா ஃபுல் ஃபில்லாக நாங்கள் பண்ணுறதா நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்கு இது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ட் ஒன்று வரும் இந்த மாதிரி ஓகேன்னா வண்டி ரெடி பண்ணி டிசைனிங் ஓகேன்னா மட்டும்தான் அப்புறம் தான் இங்கே வண்டி ஸ்டிக்கர் விட்ட ஆரம்பிப்பாங்க இல்லைன்னா ஸ்டிக்கர் விட்ட மாட்டாங்க என்னதான் இருந்தாலுமே நிதானமாக போங்க அப்படின்னு தான் எங்கள் அம்மா அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க எங்கள் அம்மா அட்வைஸ் பண்ணதில் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா நான் டிவி வித்துருக்கேன் கோழி கடை வச்சுருக்கேன் எங்கள் அம்மா சொன்னது என்னென்னா பொய் சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது ஒருத்தர் ஏமாற்றக்கூடாது இந்த மூணை தவிர நீ வந்து ஒரு க்ளீன் பண்ணலாம் பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணலாம் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு கிலோ ஒரு சில கம்பெனிக்கெல்லாம் க்ளீனிங் போயிருக்காங்க எங்கள் அம்மா போயிருக்காங்க என் தம்பி போயிருக்கிறாங்க எல்லாருமே போய் காலையில் ஒரு பார்ட் டைமாக ஒரு அஞ்சு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு கம்பெனியை ஒரு நம்ம நான் இப்போ வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனியை வந்து காலையில் நேரமாக போய் கூட்டி விடணும் கூட்டி விட்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அப்புறம் ஈவினிங் போகணும் ஈவினிங் போய் நைட்டு போய் கொஞ்சம் கூட்டி வச்சிடணும் இந்த என் மார்னிங் நைட்டு போகிறதுக்கு அப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து முப்பது ரூபா முப்பது ரூபா கொடுத்து தான் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நான் வந்து இந்த விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ரிஸ்க்கு தான் இது ரிஸ்க் எடுக்காமல் எந்த ஒரு விஷயமே பண்ண முடியாது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ரிஸ்க் எடுக்கலை அதுதான் அங்கே ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரக் வந்தது ஜஸ்ட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவர் எனக்கு லேபர் கொடுத்தாரு நாங்கள் அந்த ரீஒர்க் பண்ணதுக்கு எனக்கு எழுநூறுரூபா லேபர் கொடுத்தாரு எழுநூறுரூபா லேபரை வச்சு தான் நான் வந்து அந்த வண்டியை நான் பண்ணி கொடுத்தேன் அந்த வண்டியில் ரீஒர்க் அதை ஆக்சுவலி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இம் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாரின்லேருந்து இறக்குமதி பண்ணி அதை இண்டியன் ஸ்டைலுக்கு மாற்றுறாங்க மாற்றி நான் கொடுத்தது தான் அதை மாற்றி கொடுக்கும்போது தான் ஓகே நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் அடுத்த ட்ரக்கு கேட்கும்போது தான் அதை பண்ணி கொடுத்தோம் இப்போ அட் ப்ரெசண்ட்டு நீங்கள் பண்ணாலுமே ஒரு ட்ரக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸாக நான் ஒர்க் இருக்காது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இன் நாளைக்கு பண்ண போகிறதும் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ எவ்ரி டே டிஃப்ரெண்ட் தான் இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு இந்த ஃபுட் ட்ரக்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிளியராக வந்து கம்மியான பட்ஜெட்டில் பண்ணுறது ஒரு யூனிக்கான டிசைனாக தான் இருக்கும் ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிற மாதிரியோ
ஸோ இப்போ மூணு ஸ்டேட்டுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ எங்களுக்கு ஆஃபீஸ் சென்னையில் ஒன்று இருக்குது ஹைதராபாத்தில் போடுறதுக்காக நாங்கள் இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஃப்ரான்ச்சைஸ் கான்செப்டில் அது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் பிஸ்னஸ் இருக்குது இது வெறும் நாங்கள் நாங்கள் எங்களோட விஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வெறும் ஃபுட் ட்ரக்ஸ் மட்டும் கிடையாது இன்னும் மொபிலிட்டியில் என்னென்ன கொண்டு வர முடியும் இன்னும் எங்களுக்கு நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கான்செப்டை நாங்கள் ஃப்யூச்சரில் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லா கிளைண்ட்டுக்குமே இது இந்த கிளைண்ட் அந்த கிளைண்ட்டுன்னு இல்லை ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கிளைண்ட்டுமே வெரி வெரி சூப்பர் சூப்பர் கிளைண்ட் தான் கஸ்டமர்லாம் எங்களோட ஃப்ரெண்டு தான் இன்றைக்கினாலுமே அப்படி தான் இருக்கிறாங்க அதனால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்களை நம்பி கொடுக்குறாங்க அதுதான் பெரிய விஷயம் அதில் நம்புகிறாங்க அந்த கம்பெனியை நம்புகிறாங்க என்னை நம்புகிறாங்க இவர் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டில் வந்து அவங்க அந்த நம்பிக்கை தான் எங்களை வந்து இந்த அளவுக்கு பேச வைக்கிது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்ததுமே அந்த நம்பிக்கை தான் ஸோ அந்த நம்பிக்கை தொடர்ந்து இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் மிகச்சிறப்பான ஒரு பதிவை பார்த்தோம் இவருடைய தொழில் வளர்ச்சி இவருடைய குடும்ப பின்னணியிலிருந்து இப்படி ஒரு தொழிலை தேர்வு செஞ்சு அந்த தொழிலில் தன்னுடைய அனுபவத்தையும் சேர்த்து விற்பனையோடு கொடுக்கக்கூடிய இந்த உன்னதமான பணி வந்து இன்னும் தொடரணும் ஃப்ரான்சிஸ் அவர்களை தொடர்பு கொண்டால் உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அந்த உணவகத்துக்கு தேவையான வண்டியை வந்து செஞ்சு கொடுப்பார் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நிறையா வந்து அவருடைய அனுபவத்தையும் உங்கள் கூட பகிரும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனோடு நீங்கள் வந்து இந்த தொழிலை வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஒரு முதல் கிடைக்கும் இந்த தொழிலை நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே கூட இவரை அணுகி நீங்கள் பேசி இதற்கான ஒரு புரிதலோடு நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு அவர் வந்து நிறைய ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கார் இந்த தொழிலில் இதை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நீங்களும் இணைந்து செய்யணும் இதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரான்சிஸ் அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தலைமுறை தாண்டிய உறவை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடியவங்க தான் ஈரோடில் இருக்கக்கூடிய விஆர் சில்க்ஸ் அண்ட் ரெடிமேட் நிறுவனத்தார் இவங்க இந்த தொழிலை எப்படி ஆரம்பித்தாங்க எப்படி விரிவுபடுத்தியிருக்காங்க இவங்களுடைய தனித்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு பதிவாக பார்க்கலாம் விஆர் சில்ஸு நம்ம ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து ஹோல்சேல் தான் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோங்க அப்பா பண்ணிகிட்டு இருந்தாருங்க அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க நான் இன்னும் ரூபா எடுத்து நாற்பது வருஷம் இருக்குங்க அப்போ நாற்பது வருஷம் வச்சுருந்தாருங்க இப்போ அது எனக்கு அப்புறம் பையன் பார்த்துட்டு வரா பிள்ளைங்க என் பேர் வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா வைரவேல் நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் படித்து முடித்தேன் நம்ம எங்கே வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு வேலைக்கெல்லாம் போகாமல் நம்ம அப்பா பிஸ்னஸே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பா பிஸ்னஸ் பார்த்துருக்கேன் இப்போ ஈரோட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஹோல்சேல் ஷாப்பில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நம்மளும் ஹோல்சேல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்குள்ள ரொம்ப நாளாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம கொண்டு போனோம் அப்போ வந்து ரெண்டு டைம் பண்ணோம் அது ரெண்டு டைமே எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை நம்ம அப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமலா ரெடிமேட்ஸ்னு ஸ்டார்ட் பண்ணார் அந்த விமலா ரெடிமேட்ஸை தான் விஆர் கலெக்ஷன் வச்சோம் விஆர் கலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் விஆர் ட்ரேடர்ஸ் வச்சோம் விஆர் ட்ரேடர்ஸ் வச்சுட்டு அப்புறம் விஆர் கட் பீஸ் வச்சோம் விஆர் கட் பீஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம விஆர் சில்க்ஸ் அண்ட் ரெடிமேட்ஸ் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அப்போ வந்து ரொம்ப டவுனாக இருந்ததுங்க அது வந்து ஒரு சிம்பிளாக பண்ணிகிட்டு இருந்தா பிள்ளைங்க இப்போ நாங்கள் விவரம் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நல்லா நியூவாக செய்யணும் சொல்லி எல்லாம் லேட்டஸ்ட்டாக இன்றைக்கி என்னென்ன தேவை மக்களுக்கு எங்கேருந்து அந்த ஊரில் என்னென்ன வாங்கினா எவ்வளோ சீப்பாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஓரளவுக்கு அது மாதிரி எல்லாமே பட்டியில் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ ஜீன்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாக்கா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டியில் இருக்கிற ரேட்டில் நான் வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட்டில் கொடுக்குற அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் அந்த அளவுக்கு திறமையாக ஒரு ரகத்தையும் செட் பண்ணி நாங்கள் ரெகுலராக பண்ணி கொடுத்துட்டு பண்ணுறோம் அப்போ எங்களுடைய வரவேற்பு நல்லாவே இருக்குங்க அப்பாவுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் நைட்டு எல்லாம் யோசிக்க நான் அப்பா மாமா எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வரலாம்னு நினச்சோம் அதை வந்து ஒரு ஐட்டத்தில் நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் அந்த ஐட்டம் கொண்டு வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு அது ஒரு பெஸ்ட்டாக கொண்டு வந்துச்சு அதனால் வந்து நம்மளால் என்னென்ன சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு தர முடியும் ஏன் நம்மளால் முடியாதா அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் அதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு தரலான்னு முடிவு பண்ணோம் எல்லா
இது ஊடாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஜாப்பர் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணிக்கிறோம் பட் டீஷர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரில் பெரிய ஒரு கார்மெண்ட்ஸை கொடுத்து நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த அருது சட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து பாம்பேல் கொடுத்து வாங்கிக்கிறோங்க அது அருஜு அந்த அதனால் கொடுக்க முடியும் அந்த ரேட்டுக்கு அது அங்கே கொடுத்து வாங்கிக்கிறோம் விலகமே சேரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூரத்தில் நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் மில்லியன் டைப் பண்ணி பண்ணுறோம் அதனால் அது அருஜு எங்களால் கொடுக்க முடியுது இந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நிறைய செய்ய முடியும் எங்களால் செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்குறோம் நம்ம ஷாப் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஈரோடு பிஎஸ் பார்க்கும் மணிக்குண்டுக்கும் சென்டராக உள்ள நம்ம விஆர் சில்ப்ஸ் அண்ட் ரெடிமேட்ஸ் அவன் அமைஞ்சிருக்கு சார் நாங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கோம் தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா ஃபுல்லாக பண்ணுறேன் சார் நான் பிஸ்னஸ் எங்களுக்கு வந்து எங்கள் கடை வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாம் தெரியாமல் இருக்கா யாருக்குமே அந்தளவுக்கு இருக்கும் சின்ன வியாபாரிலேருந்து பெரிய வியாபாரி வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாமலாம் இருக்காது என்ன காரணம் கிடையாது நம்ம குறைச்சி விற்கிறதுனால ரொம்ப சீப்பாக கொடுக்குறதுனால நம்மளே வந்து எல்லாமே ஒரு அணுகுவாங்க அது வீட்டு வீசுக்குள்ள நிறைய பொருள்கிட்டே தான் இருக்காங்க நாங்கள் ஹோல்சேலாக பண்ணுறோம் குறைஞ்சி பச்சஸ் ஐயாயிரூவாய்க்கு பண்ணணும் எங்கிட்ட அது மட்டும் தான் பண்ண முடியுங்க அதே மாதிரி பத்தாயிரூவாய்க்கு பண்ணலாம் ஒரு லட்சம் பண்ணலாம் ஐம்பதாயிரூவாய் பண்ணலாம் எவ்வளோ பண்ணலாம் குறைஞ்சி பத்தாயிரூவாய்க்கு பண்ணும் சின்ன வியாபாரிக்கு நாங்கள் மேக்ஸிமம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஆனால் வந்து அவங்க நிறைய கம்மியாக கேட்டால் நம்ம பண்ண முடியாதுங்க ஒரு ஐயாயிரூவா பில்லு தான் நான் கொடு பண்ண முடியுங்க ஏன் வந்து நாங்கள் ஸ்டார்டிங் ஐயாயிரூவாய்க்கு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஏன்னா வந்து ஒரு ஐயாயிரூவாய்க்கு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா மட்டும்தான் ஒரு சின்னதாக ஒரு பேலாவது நாங்கள் போட முடியும் நியூ டிஷன் என்னென்ன இருக்கோ நம்மகிட்ட எல்லாம் இருக்குது ஹைதராபாத் அஹமதாபாத் கல்கட்டா டெல்லி பாம்பே அனைத்து ஒரு சரக்கு நம்மகிட்ட இருக்குங்க டோட்டல் வெரைட்டிஸ் இருக்குது லோ ரேஞ்சு லோ பட்ஜெட்டில் கொடுத்துட்ருக்குறோம் மார்ஜின் ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துட்ருக்குறோம் அதே மாதிரி ரெடிமேட் குட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரூபா எழுபத்தி ரூபா எண்பத்தி ரூபா இருக்குங்க ஒரு வயசுக்கு ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு நாலு வயசு அஞ்சு வயசுலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அறுபத்தி ரூபா எழுபத்தஞ்சி எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூற்றஞ்சி நூற்றஞ்சிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம கேரளாவில் தான் கொடுத்தோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாறு அடிமாலி காசர்கோடு கோலஞ்சேரி பத்தனந்திட்டா எர்ணாகுளம் லட்சத்தீவு இது எல்லாமே நம்ம லைன் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே இப்போ நம்ம சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி ஆந்திரா சைடும் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் அந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலே ஒரு நூறு பேர் ஐம்பது பேர் எடுக்கிற அளவுக்கு சரக்கு இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நல்ல வெரைட்டிஸ் இருக்குது ரொம்ப வரவேற்பு இருக்குது குறைச்சி ரேட்டில் இருக்குது அதை எங்களுடைய இது பண்ணுறோம் அப்பாவுக்கு அப்புறம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவருடைய பேர் வந்து இன்னும் நாலு மணி சேர்த்தி கொண்டு வந்துட்டுருக்குறோம் எதுவுமே வெளியே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை லோ ரேஞ்சில் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நம்மகிட்ட எப்போவுமே வரலாம் வீட்டில் வச்சு யாரும் பண்ணுறவங்க கடலை வச்சு யாரும் பார்க்குறவங்க புதுசாக கடை ஓப்பன் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட் கிடைக்கும் ஒரே காரணம் வந்து எல்லா கஷ்டமும் கடை வேலை வரணுங்களும் ஒரு உள்நோக்கத்தோடு பண்ணிகிட்ருக்குறோம் பண்டல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு போயிடும் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் காணாமல் போயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் கிடையாது டிரான்ஸ்போர்ட்டில் உங்கள் ஏரியாவுக்கு வர வரைக்கும் நாங்கள் கேரண்டி தரோம் அதுக்கு ஆனால் ஈரோடுன்னு வந்துட்டாக்க கம்மி ரேட்லேருந்து ஜாஸ்தி வேலை வரைக்கும் வாங்கினா நம்மளுக்கு வரலாங்க லோ ரேஞ்சில் இருக்குது ஹை ரேஞ்சில் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னாக்க சின்ன சின்ன வியாபாரி வந்தால் நிறைய இருக்கிறாங்க எங்கிட்ட அவங்களும் நிறைய சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பெரிய கடைகளாக வச்சுருக்காங்க அவங்களும் ரொம்ப சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருக்கான் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லாபத்தை ரொம்ப குறைச்சி உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் உங்களுக்கு என்ன பெஸ்ட் வேணுமோ அந்த பெஸ்ட்டை நாங்கள் தர ரெடியாக இருக்கோம் எல்லா வெரைட்டிஸும் நிறைய இருக்குது எல்லா கடையும் கம்பேர் பண்ணுறதோட நம்ம கடை ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் ஈரோடு வந்துட்டு ஒரு டைம் நம்ம கடையும் வந்து பார்த்து பார்த்து பார்த்துட்டு போங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நாங்கள் ரொம்ப ராசியான ஆளுங்க நம்ம கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட சொல்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வியாபாரம் செய்யும் இடமே கோவில் அதில் வரும் வாடிக்கையாளராகிய நீங்களே எங்கள் தெய்வம் ஈரோடு விஆர் சில்க்ஸ் அண்ட் சாரீஸ் ரெடிமேட்ஸ் இவங்க வந்து ரொம்ப சிறப்பாக விற்பனையை வந்து செஞ்சிட்ருக்காங்க தாத்தா காலத்துலேருந்து அப்பா செஞ்சு அப்பாவிலேருந்து
இதற்கு வந்து இந்த அளவுக்கு குறைந்தபட்ச முதலீடோடு நீங்கள் ஆரம்பிக்கணுன்றதையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதை தாண்டி ஒரு குடும்பத்துக்கு மொத்தமாக நீங்கள் எடுக்கணுனாலோ இல்லை உங்கள் கடைகளுக்கு வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது ஒரு சின்ன அளவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலோ இவங்களை பயன்படுத்திக்கலாம் தீபாவளி பொங்கல் போன்ற பண்டிகை காலங்களும் ஆரம்பித்ததுனால உடைகளுக்கான வரவேற்பு அதிகமாக இருக்க தான் செய்யும் விஆர் சில்ஸ் அண்ட் ரெடிமேட்ஸ் குறைந்த வேலையில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவங்களை பயன்படுத்திக்கணும் இந்த நிறுவனத்தார் தொடர்ந்து இன்னும் பல பணிகள் வந்து இதன் மூலமாக செய்கிறதுக்கு நம் குழுவின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் உயிர் அப்படின்னாலே ஒரு உணர்வுபூர்வமான ஒரு விஷயம் அந்த உணர்வுபூர்வமான உயிரை வந்து ஒரு அறக்கட்டளையினுடைய பெயரால் நிறுவி அந்த அறக்கட்டளை மூலமாக பல உயிர்கள் உடலை விட்டு பிரிந்த பின் அவங்களுக்கு தேவையான இறுதி சடங்கை செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த சமூகம் சார்ந்து சிந்தித்து பல்வேறு களப்பணிகளை வந்து ஒருங்கிணைத்து செஞ்சிட்ருக்கக்கூடிய ஒரு தன்னார்வலர் தான் ராஜன் ஒரு சமூக ஆர்வலராக அரசியல் செயல்பாட்டாளராக பன்முகத்தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய ராஜன் அவர்கள் இந்த அறக்கட்டளையை நிறுவி இதன் மூலமாக என்னென்னலாம் செஞ்சிட்ருக்காரு இந்த நீலகிரி மாவட்டத்தில் இவருடைய அமைப்பு எப்படி செயல்படுது அப்படின்றத நம் குழு நேரடியாக போய் பார்த்து ஒரு பதிவு செஞ்சுருக்கோம் டாக்டர் சி ராஜன் நிறுவனர் உயிர்நீத்தார் நல்லடக்க சேவா அறக்கட்டளை என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஒரு சம்பவம் தான் இந்த அமைப்பை நான் உருவாக்குவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது ஒரு சமயம் ஒரு மருத்துவ சேவைக்காக நாங்கள் வந்துட்டு இருந்தோம் வர வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சடலம் கிடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மணி நேரம் அந்த மழையில் அந்த சடலம் ஊரிய நிலையில் அங்கே இருந்திருக்கு ஆனால் நிறைய பொதுமக்கள் நிறைய மக்கள் பார்த்துட்டு போயிட்டு கூட யாருமே அதுக்கு வந்து ஒரு இன்டிமேஷனோ ஒரு தகவலோ காவல்துறைக்கோ யாருக்கும் தகவல் துறை முன் வரலை அப்போது நாங்கள் அந்த பக்கம் போகும்போது எங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது நாங்கள் மற்றவர்களை குற்றம் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஏன் அந்த வேலையை நாங்கள் செய்யக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது அப்போ என் நண்பர்கள்கிட்ட இதை பற்றி நான் பேசினேன் இந்த மாதிரி இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ என்னுடைய இருந்த நண்பர்கள் ஒரு ஐந்து பேர் சேர்ந்து சரி ஏன் நம்ப அந்த சடலங்களை எடுத்து போடக்கூடிய வேலையை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு முயற்சியில் துவங்கப்பட்டது தான் இந்த உயிர்நீத்தார் நல்லடக்க சேவா அறக்கட்டளை இந்த அறக்கட்டளையினுடைய பெயரை கூட பார்த்தீங்கன்னா என்னை படிக்க வைத்த ஒரு ஆசிரியர் ராமலிங்கம் சொல்லிட்டு காந்தலில் இருக்கார் அவர் ஒரு தமிழ் போராளி அவருடைய ரெக்கமெண்ட் பண்ணது தான் இந்த உயிர்நீத்தார் நல்லடக்க சேவா அறக்கட்டளை கரண்ட கொரோனா காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் அலை ரெண்டாவது அலை ரெண்டு அலைகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் நாங்கள் இது வரைக்கும் நூற்றி எழுபத்தி மூணு பாடிகளை வந்து அடக்கம் செய்ய உதவி இருக்கும் நாங்கள் உயிர் டெஸ்ட் மூலயமா ஆம்புலன்ஸ் சேவைகள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கிட்டத்தட்ட கொரோனா கட்டத்து காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இழப்பு ஏற்பட்டுச்சு அங்கே இறந்தவங்க எல்லாத்தையும் சடலங்களை கொண்டு போய் எல்லாத்துக்கும் நல்லபடியாக அடக்கம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் உயிர் டெஸ்ட் மூலயமா தான் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது போக பிளட் டொனேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உயிர் டெஸ்ட் மூலயமா இப்போ கூடிய ஸ்டேட் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து எல்லாமே நாங்கள் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆறுதலையும் பிழைப்பாறுதலையும் கண்டடைவார் என்று சொல்லி உறுதியுடன் இவர் ஆவி என்பது கரங்களிலே நாங்கள் ஒப்புவிக்கிறோம் நான் மட்டும் செஞ்சேன்னு சொல்கிறதை விட என் என்னோட சேர்ந்த அறக்கட்டளை சார்ந்த தோழர்கள் குறிப்பாக அவங்க பேரில் நான் இங்கே சொல்லணும் சுரேஷ் கிருஷ்ணலீலா சுசிலா மேடம் இஸ்மாயில் பிரசாந்த் தோழர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க பஷீர் லோகநாதன் சொல்ல நிறைய தோழர்களுடைய ஒத்துழைப்பு தான் இது மெயினாக இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு காரணம் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சடலம் எடுக்கிறது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து ம வீட்டை தாண்டி வெளியே வர முடியாத ஒரு சூழல் இருந்த காலமெல்லாம் இருக்கும் வீடு வாசல் வரைக்கும் தான் பெண்கள் வரணும் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்ன காலம் போய் இந்த மாதிரி ஆதரவற்ற சடலங்களை எங்களுடைய உயிர் மகளிர் சேவா பிரிவை சேர்ந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுடுகாடு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் எரிச்சிருக்கிறாங்க என் பேர் பிரியா நாங்கள் உயிர் அறக்கட்டளை மகளிர் சேவா பிரிவில் வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கோம் அனாதை சாவலை எடுத்திருக்கோம் கொரோனா டைம்லேயும் நாங்கள் சாவலை எடுத்திருக்கிறோம் நாங்கள் வந்துட்டு லேடிஸ்ன்னு பார்க்காம எல்லா நேரத்துலேயும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நாங்கள் எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் உயிர் நீத்த நல்லா இருக்க சேவா அறக்கட்டளையில் எங்களுடைய கோடிங்க பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய பேனராக இருக்கட்டும் விஸ்டிங் கார்ட்ஸாக இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா மதர் தெரசோடைய வேர்டிங் தான் எடுத்திருப்போம் இறக்கத்தான் பிறந்தோம் இறக்கும் வரை இறக்கத்துடன் இருப்போம்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்ன அந்த வேர்டிங்கை தான் நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் எடுத்திருப்போம் ஒரு அடிமட்டத்தில் இருந்து படிப்படியாக உயர்ந்து ஒவ்வொரு மாவட்டங்கள்லேயும் சரி 
பெருந்தொற்றையுடைய மரணங்களை கையில் எடுக்கிறதுக்கூடிய ஆட்கள் இல்லாத சமயத்தில் எந்த விதமான பிரதிபலனையும் பாராமல் உயர் அறக்கட்டளையோடு இணைஞ்சு ஊட்டி வெல்விங் ட்ரஸ்ட் அழகான முறையில் இதை செஞ்சுருக்கோம் அவங்களுக்கு வெளியே வந்துட்டு எதுவுமே வாங்க முடியாது ஒரு கடையில் போய் ஒரு திங்ஸ் வாங்குறது அந்த மாதிரி போக முடியாத இடத்துங்களுக்கு டைரெக்டாக போய் நம்மளுடைய உயிர் அறக்கட்டளையிலிருந்து போய் நண்பர்கள் அந்த ஏரியாவில் போய் அவங்க உயிரை கூட துச்சமாக மதிச்சுட்டு அவங்க போய் அங்கே ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு திங்ஸ் வாங்கிட்டு போய் கொடுக்குறது அதெல்லாம் வந்துட்டு பெரிய லெவலில் அவங்க பண்ணதுனால வந்துட்டு நம்ம நீலகிரி மாவட்டமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு அப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த உயிர் அறக்கட்டளையில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ஆறு பிரிவுகள் அமைச்சிருக்கோம் மகளிர் சேவா பிரிவு பசுமை பாதுகாப்பு தமிழர்களுடைய கலை மற்றும் பண்பாட்டு இயக்கம் சொல்லிட்டு அந்த தமிழர்களுடைய அழிந்து வரக்கூடிய கலைகளை எடுத்து செல்லணுன்றதுக்காக மாணவர்களுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்கோம் நாங்கள் தமிழர் கலை பண்பாடு இயக்கம் மூலமாக இங்கே ஒரு டான்ஸ் கிளாஸ் ஒன்று நடத்திட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது எங்களுக்கு வந்து உயிர் அறக்கட்டளை எங்களுக்கு வந்து குறிக்கோள் வந்து ஃபோக் தான் அடிஷ்னலாக பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் எல்லாமே எடுக்கிறோம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தான் நாங்கள் இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து வந்து நீலகிரி ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமின்னு சொல்லி நம்ம உயிர்நீத்தார நல்லடக்க சேவா அறக்கட்டளை மூலியமாகவும் ஸ்பான்சர்ஸ்லாம் வாங்கி இந்த அகாடமி வந்து ரன் பண்ணிருக்கோம் ஸோ நம்ம பண்ணுற சேவையை பாராட்டி நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜிம்மும் கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த ஜிம்மையும் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு இப்போது அப்படியே வச்சு நடத்திருக்கோம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி சீஃப் மினிஸ்டர் அவருக்கா கையால் வந்து சிறந்த இளைஞருக்கான விருது வந்து நீலகிரி மாவட்டம் சார்பாக வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்ன அப்படின்னா உயிர்நீத்தார் நல்லடக்க சேவா அறக்கட்டளை கடந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரும் மழை நீலகிரியை தாக்குச்சு அப்போ அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் முடிஞ்ச நிவாரண உதவி பொதுமக்கள்கிட்டருந்து எல்லாம் கலெக்ஷன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு வண்டி ரெண்டு மூணு வண்டி எடுத்துகிட்டு எல்லா வண்டிலையும் பொருள்கள் கொண்டு போய் சப்ளை பண்ணோம் அப்போது எங்களை நாடி வந்த ஒரு பகுதியினுடைய கவுன்சிலர் இருபத்தஞ்சாவது வார்டு கவுன்சிலர் சுசிலான்றவங்க எங்கள்கிட்ட வந்து பேசினாங்க இந்த மாதிரி எங்கள் பகுதியில் வந்து பாருங்கள் வீடு இந்த அளவுக்கு இருந்திருக்குன்னு உடனடியாக அந் அந்த மக்கள் வந்து ஒரு பொது மண்டபத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தாங்க நேரடியாக போய் பார்த்தா அவங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்கள்லாம் ஒரு வாகனம் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாமே சப்ளை பண்ணணும் பட் அவங்க எங்ககிட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட் வச்சாங்க அவர் மக்களுக்கு தேவையானது நிறைய பொருளெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க நான் தனியாக வந்து அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை நான் கேட்டேன் சார் நான் உங்களை ஒன்று கேட்கலாமா அப்படின்னு தாராளமாக என்னை கேட்கலாங்க மேடம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாருங்க அப்போ வந்து எங்கள் மக்களுக்கு இந்த ரொட்டி தரீங்க துணியெல்லாம் தரீங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு வீடு அமைச்சு கொடுத்தா இந்த மாதிரி மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்க கேம்பில் வந்து உட்கார முடியாது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நான் ஒரு செயல் செய்யலான்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்காக நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக இதை வந்து உறுதியாக அந்த வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் நீலகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா புதிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு புதிதாக ஒரு வீடு கட்டுவதற்கோ அனுமதி கிடைக்கிறது ரொம்ப கடினம் இப்போது கொடுக்கறதில்ல அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா மாவட்ட ஆட்சியரும் ஒரு முறையீடு செஞ்சோம் நாங்கள் வந்து அந்த வீடை இடித்து கட்டுறது கிடையாது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் அதாவது புறநமைப்பு பணிகள் மட்டும் நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் சொன்னதின் பேரில் வந்து எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க இப்போது ரீசனாக இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு அந்த ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் வர சொல்லி இப்போ ஒரு முயற்சி பண்ணி இப்போ வந்து அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மலையில் எங்கள் வீடு ஃபுல்லாக சேதமாயிடுச்சு நாங்கள் உயிர் நீத்தார் அறக்கட்டளை சேவை அணுகினோம் அவங்க இப்போ இந்த வீடை சரி பண்ணுறதுக்கான சேவையை தொடங்கியிருக்காங்க ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன செய்ய முடியுமோ அந்த ஒர்க்கை நாங்கள் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் வெளியேருந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா சோசியல் என்ஜிஓஸும் சொல்கிறோம் எங்களுடைய எனக்கு நிறைய பேர் தொடர்பில் இருக்கிறாங்க விடியல் அறக்கட்டளையாக இருக்கட்டும் அன்பு அறக்கட்டளையாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய அறக்கட்டளைகள் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எல்லா விஷயத்துலேயுமே அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா போபி செம்மன் ஒரு சாராக இருக்கட்டும் ராகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே எங்களுக்கு நல்ல ஒரு கோஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்களோட உதவி இல்லைனால இன்னும் வேகமாக நாங்கள் செயல்படுவோம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு மாவட்டங்களில் இதோடைய கிளைகள் வந்து செயல்பட்டுட்ருக்கு நாலு வெளிநாடுகளிலையும் இப்போ வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் இனி மற்ற மாநிலங்களுக்கும் இதுக்கான லான்ச்
நீலகிரி மாவட்டத்தில் இயங்கக்கூடிய இந்த உயிர் அறக்கட்டளை நிறைய பணிகள் வந்து செஞ்சிட்ருக்கிறத இந்த பதிவு மூலமாக நம்ம பார்க்க முடிஞ்சுது இவங்களுடைய பணிகள் வந்து இன்னும் தொடரணும் இவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் வந்து நம்மளும் செய்யணும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வந்து வீடுகளை சீரமைக்கக்கூடிய ஒரு பணியை வந்து துவங்கியிருக்காரு அதற்கான ஒரு பொருளாதார ஒத்துழைப்பையும் நாடி சில பேர் வந்து உதவி செய்யறதுக்கு தயாராக வந்துட்டு இருக்காங்க நீங்களும் இவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னா உயிர் அறக்கட்டளையை தொடர்பு கொண்டு கண்டிப்பாக உதவி செய்யலாம் உங்களுடைய களப்பணிகளை நேரடியாக நாங்களும் வந்து பார்த்து அதை பதிவு செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாய் தமிழ் அகாடமியை தொடர்பு கொள்